ఈరోజు మనం చర్చించుకునే అంశం భారతదేశంలో ఎన్నికల వ్యవస్థ భారతదేశంలో ఎన్నికల విధానము ఎన్నికల సంస్కరణ గురించి ఈరోజు టాపిక్లో చర్చ చేసుకుంటాం ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం కావాలంటే చక్కటి ఎన్నికల వ్యవస్థ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎన్నికలు సక్రమంగా నిర్వహించినప్పుడు మాత్రమే చక్కటి ప్రభుత్వం ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంటుంది చక్కటి ప్రభుత్వం ఎన్నుకుంటే చక్కటి పరిపాలన అందించే అవకాశం ఉన్నది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులు ఒక ప్రత్యేక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల ఎన్నికల కమిషన్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసారు భారతదేశంలో ఎన్నికలు అనేదాన్ని స్వేచ్ఛగా నిష్పక్షపాతంగా సకాలంలో నిర్వహించడానికి ఎన్నికల సంఘం అనే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసారు ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది గత అరవై ఆరు సంవత్సరాల నుండి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నది ఎన్నికల విధానంలో ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలు ఏంటిది మొదలు అంశాన్ని మనం చర్చిస్తాం ముందుగా ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క హోదా గురించి చర్చించుకుంటే భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి సంస్థ ఒక దిక్కు కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీ మరో దిక్కు ఇండిపెండెంట్ బాడీ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఏ శాఖ నియంత్రణలోకి పనిచేయదు రాజ్యాంగం ప్రకారము రాజ్యాంగం కల్పించిన అధికారాలను సక్రమంగా సకాలంలో నిర్వహించే వ్యవస్థ ఈ విధంగా ఎన్నికల కమిషన్ గురించి భారత రాజ్యాంగంలో ప్రత్యేకంగా మూడు వందల ఇరవై నాలుగో ఆర్టికల్ నుండి మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిదో ఆర్టికల్ వరకు ఎలక్షన్ సిస్టమ్ గురించి ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క నిర్మాణం గురించి చర్చిస్తే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఒక ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఉంటాడు మరియు రాష్ట్రపతి అభిష్ట మేరకు మిగతా సభ్యులు ఉంటారు రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా లేదు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మాత్రం ఒకరు ఉంటారు రాష్ట్రపతి అభిష్ట మేరకు మిగతా సభ్యులు ఉన్న రాజ్యాంగం నిర్దేశించింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది యాభైవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఏక సభ్య కమిషన్గా విధులు నిర్వర్తించింది ఒకే వ్యక్తి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉండి ఎన్నికలు నిర్వహించారు పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరము అక్టోబర్ పదహారో తారీఖు నాడు రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ను త్రీ సభ్య సంఘంగా మార్చారు ఒక వ్యక్తి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనరు మరో ఇద్దరు సభ్యులను నియమించారు ఈ విధంగా గతంలో ఏక సభ్య కమిషన్గా ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరు అక్టోబర్ పదహారో తేదీ నుండి త్రీ సభ్య కమిషన్గా మార్చేసారు ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు పంతొమ్మిది యాభైవ సంవత్సరంలో లేనిది పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈ విధంగా ఎందుకు చేశారని పంతొమ్మిది ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో భారతదేశంలో పార్లమెంటు ఓటింగ్ వయసు అనేది తగ్గించింది గతంలో ఓటింగ్ కనీస వయసు అనేది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉండేది పంతొమ్మిది ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అరవై ఒక్కటవ రాజ్యాంగ సవర చట్టం ప్రకారం ఓటింగ్ వయసు అనేది ట్వంటీ వన్ టు ఎయిటీన్ తగ్గించారు తద్వారా కొత్తగా ఓటర్లు వచ్చారు ఒకరే ఎన్నిక నిర్వహించ సాధ్యం కాదే గనక మరో ఇద్దరు సభ్యులు అపాయింట్ చేశారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో త్రీ సభ్య కమిషన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎలక్షన్ నిర్వహించింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది తొంభైవ సంవత్సరంలో వీపీ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్ కమిషన్ను ఏక సభ్య కమిషన్గా మార్చేసారు ఎనభై తొమ్మిదిలో త్రీ సభ్య కమిషన్ అయితే పంతొమ్మిది తొంభైలో ఏక సభ్య కమిషన్గా మార్చేసారు 
పంతొమ్మిది తొంభైవ సంవత్సరం నుండి తొంభై మూడు వరకు ఏకసభ్య కమిషన్గా ఉన్నది పంతొమ్మిది తొంభై మూడో సంవత్సరము అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ నాడు పివి నర్సర ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ త్రిసభ్య కమిషన్గా మార్చిండు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది తొంభై మూడో సంవత్సరం నుండి ఇప్పటి వరకు ఎలక్షన్ కమిషన్లో మొత్తం ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నారు ఒక వ్యక్తి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మరో ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషన్లు అది ఇంకా కొనసాగుతుంది అయితే పంతొమ్మిది తొంభై మూడో సంవత్సరంలో పివి నరసింహర ప్రభుత్వము త్రీ సభ్య కమిషన్గా ఎందుకు మార్చిందంటే భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ చరిత్రలో ప్రస్తుత చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నసీం అహ్మద్ జైది అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈ జైది ఈరోయ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మొత్తము ఇరవై మంది సభ్యుల్లో పదవ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన టిఎన్ శేషన్ అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది తొంభై తొంభై ఆరో సంవత్సరం మధ్య భారతదేశంలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసాడు మొత్తము చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్లో రాజ్యాంగ సూత్రాలను చట్టాల్లో పేర్కొన్న నిబంధనలు ఎలక్షన్ విషయం సక్రమంగా అమలు చేసిన వ్యక్తి టిఎన్ శేషన్ మాత్రమే చెప్పుకోవచ్చు టిఎన్ శేషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్లో సమూల సంస్కరణ శ్రీకారం చుట్టిన వ్యక్తి కొన్ని సందర్భంలో ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాలను కూడా టిఎన్ శేషన్ ఒబే చేయలేదు టిఎన్ శేషన్ కట్టడి చేయడానికి పంతొమ్మిది తొంభై మూడో సంవత్సరంలో మరో ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్లను పివి నర్సర ప్రభుత్వం నియమించింది వారిలో మొదటి వ్యక్తి ఎంఎస్ గిల్ అనే వ్యక్తి రెండవ వ్యక్తి జీవిజి కృష్ణమూర్తి ఈ విధంగా పంతొమ్మిది తొంభై మూడో సంవత్సరం నుండి త్రీ సభ్య సంఘంగా కొనసాగుతున్నది ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క నియామకం తీసుకుంటే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మరియు ఇద్దరు ఇతర సభ్యులను భారత రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు భారత రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలో కేంద్ర కేబినెట్ సలహా ఇస్తుంది ఈ విధంగా నియమించేది మాత్రము భారత రాష్ట్రపతి వీరిని నియమిస్తాడు వీరి యొక్క అర్హతలు తీసుకుంటే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క సభ్యులు ప్రధాన కమిషనర్ యొక్క అర్హతలను నిర్ణయించే అధికారము భారత రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది అయితే ఇప్పటి కూడా ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి అర్హతలు మాత్రం లేదు కానీ కొన్ని సాంప్రదాయాలు పాటిస్తున్నారు కనీసం పది సంవత్సరాలు సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగ పనిచేసిన వ్యక్తి ఒక బ్యూరోక్రాట్గా వ్యవహరించిన వ్యక్తిని ఎలక్షన్ కమిషనర్గా నియమిస్తున్నారు అదే సాంప్రదాయం ఇంకా కొనసాగుతున్నది వీరి యొక్క పదవీ కాలం తీసుకుంటే భారతదేశంలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనరు మరియు ఇతర సభ్యుల పదవీ కాలము ఆరు సంవత్సరములు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఏది ముందైతే అది వర్తిస్తుంది పదవీ కాలం ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది పదవీ ఇరవై వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఏది ముందైతే అది వర్తిస్తుంది ఒకవేళ ముందే రాజీనామా చేయాలనుకోండి రాజీనామా పత్రాన్ని భారత రాష్ట్రపతికి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది వీరి యొక్క వేతనం తీసుకుంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మరియు ఇతర సభ్యుల వేతనాన్ని భారత పార్లమెంట్ నిర్ణయిస్తుంది ప్రస్తుతం వీరి ముగ్గురికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జితో ఈక్వల్గా జీతం వస్తుంది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తికి నెలకు తొంభై వేల జీతం వస్తుంది వారితో ఈక్వల్గా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనరు మరియు ఇద్దరు సభ్యులకు అదే విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా విద్యార్థులు గమనించవలసింది ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్లో మొత్తం ముగ్గురు సభ్యులు ఉంటే ఒక వ్యక్తి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనరు మరో ఇద్దరు సభ్యులు ఉంటే వీళ్ళ నియామకం ఒకే విధంగా ఉంటుంది వీళ్ళ అధికారులు ఒకే విధంగా ఉంటుంది వీళ్ళ జీతభత్తలు ఒకే విధంగా ఉంటుంది 
తొలగింపు విధానం మాత్రం వేరుగా ఉంటుంది వీరు తొలగింపు విధానం తీసుకుంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ను అభిశంసన తీర్మాన్ ద్వారా తొలగిస్తారు దీన్నే సెన్సురేషన్ మోషన్ అంటారు భారతదేశంలో అత్యంత క్లిష్టంగా తొలగించబడే పద్ధతి అభిశంసన తీర్మానం అనేది సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు కంట్రోలర్ అండ్ ఆటర్ జనరల్ వీరితో పాటు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కూడా అభిశంసన తీర్మానంగా తొలగించబడతారు ఇది ముఖ్యంగా అత్యంత క్లిష్టమైన పద్ధతి భారత రాష్ట్రపతి అనే వ్యక్తి మహాభియోగ తీర్మానంగా తొలగిస్తాడు భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి అవిశ్వాస తీర్మానంగా తొలగించబడతాడు ఆ రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే అభిశంసన తీర్మానం అనేది అత్యంత క్లిష్టమైన పద్ధతి ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మీద రెండు అభియోగాలు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అనేది మొదలవుతుంది ఆ అభియోగాలు ఒకటి అసమృద్ధునిగా ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా నిరూపించబడి దుష్ప్రవర్తన అసమర్థునిగా ఉన్నప్పుడు కానీ నిరూపించబడి దుష్ప్రవర్తన ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్ అంటారు ఈ రెండింటిలో ఒక తప్పు చేస్తే ముందుగా పార్లమెంట్లో ఏ సభలోనైనా తీర్మానం ప్రవేశపెడతారు లోక్సభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలంటే వంద మంది లోక్సభ సభ్యుల మద్దతు అవసరం రాజ్యసభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలంటే యాభై మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం ఈ విధంగా మద్దతు లభించిన తర్వాత తీర్మానం నోటీస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత సభాధ్యక్షుడు లోక్సభలో అయితే స్పీకర్ రాజ్యసభలో రాజ్యసభ చేరిన ఉపరాష్ట్రపతి ముగ్గురు సభ్యుల కమిషన్ అపాయింట్ చేస్తారు వీరి మీద వచ్చే దుష్ప్రవర్తన అనేది వాస్తవం కాదా నిర్ధారించడానికి ముగ్గురు సభ్యుల కమిషన్ అపాయింట్ చేస్తారు ఈ ముగ్గురు సభ్యుల్లో ఒక వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్గా పనిచేసి ఉండాలి లేదంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా పనిచేసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి రెండవ వ్యక్తి భారతదేశంలో ఏదైనా హైకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి ఉండాలి మూడవ వ్యక్తి ప్రముఖ న్యాయ కోవిదుడు ఎమినెంట్ జురిస్ట్ అయి ఉండాలి ఈ విధంగా ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ నియమించిన తర్వాత ఈ కమిటీ పూర్తిగా విచారిస్తుంది పూర్తిగా విచారించిన తర్వాత ఆ విచారణలో తప్పని తేల్చిన తర్వాత మళ్ళీ తీర్మానం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారు పార్లమెంట్లో రెండు సభలు రెండు బై మూడో వంతు మెజార్టీతోటి రెండు సభలు వేరువేరుగా ఆమోదిస్తే అప్పుడు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అనే వ్యక్తి పదవీచ్యుతుడయ్యే అవకాశం ఉన్నది గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇది అత్యంత క్లిష్టమైన పద్ధతి భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బాడీ కనుక ప్రభుత్వం ఏమాత్రం బయాస్గా ఉండొద్దని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఏమాత్రం నియంత్రించవద్దని చెప్పేసి పూర్తిగా స్వతంత్రంగా విధి నిర్వర్తించడానికి ఈ విధంగా క్లిష్టమైన పద్ధతి ఏర్పాటు చేసారు ఇప్పుడు భారతదేశం ఎలక్షన్ కమిషన్ చరిత్రలో ఏ ఒక్క ప్రధాన కమిషనర్ కూడా ఈ విధంగా తొలగించబడలేదు ఇది కేవలం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మాత్రం వర్తిస్తుంది మిగతా ఇద్దరు సభ్యులను మాత్రము వారి మీద ఏమైనా అభియోగాలు వస్తే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ సలహా ప్రకారము భారత రాష్ట్రపతి తొలగిస్తాడు ఇది ఒక్కడు మాత్రం డిఫరెంట్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ముగ్గురి అధికారం సమానంగా ఉంటుంది ముగ్గురికి జీతభత్తలు సమానంగా ఉంటుంది ముగ్గురి పదవీకాలం సమానంగా ఉంటుంది తొలగింపు సిస్టమ్ మాత్రం వేరువేరుగా ఉంటుంది ఇది భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క తొలగింపు సంబంధించి అంశం అదేవిధంగా అధికారాలు డిస్కస్ చేసుకుంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క అధికార విధులు అనే దాన్ని మూడు విధాలుగా డిస్కస్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది దీనికంటే ముందు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించి విధి విధానం రూపొందించడానికి పార్లమెంట్ రెండు చట్టాలు చేసింది రాజ్యాంగం ప్రకారం మాత్రము 
ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రత్యేకంగా అధికారం కల్పించబడ్డది ఆ అధికారానికి అనుగుణంగా పార్లమెంట్ రెండు చట్టాలు చేసింది మొదటి చట్టము పంతొమ్మిది యాభై ఐదు సంవత్సరంలో ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టము పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీని నాటి పార్లమెంట్ ఈ చట్టం చేసింది పంతొమ్మిది యాభై సంవత్సరంలో తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న నెహ్రూ ప్రభుత్వము ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ చేసింది ముఖ్యంగా ఆ టైంలో పార్లమెంటు ఏర్పాటు కాలేదు పార్లమెంటు బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్న రాజ్యాంగ పరిషత్ అనేది తాత్కాలిక పార్లమెంటు హోదాలో ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం చేసింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది యాభై ఒకటో సంవత్సరంలో మరో ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం చేసింది ఈ విధంగా మనకు పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ప్రకారము పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రకారము భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కు అధికార విధులు అనేదని కల్పించబడ్డారు ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం పంతొమ్మిది యాభైలో ఓటర్ల జాబితా తయారీ గురించి లోక్సభ అసెంబ్లీ సభ్యుల సంఖ్య గురించి ఓటర్ల అర్హత గురించి పంతొమ్మిది యాభై చట్టంలో పొందుపరిచారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది యాభై ఒకటో చట్టంలో ఎన్నికల నిర్వహణ ఎన్నికల నిబంధనలు ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క అధికారం మొత్తం కూడా ఇందులో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించరు అదేవిధంగా రాజకీయ పార్టీలు కూడా పంతొమ్మిది యాభై ఒకటో చట్టం ప్రకారము రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం కానీ చిహ్నాలు పొందే అధికారం కానీ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి అన్ని విషయాలు పంతొమ్మిది యాభై ఒకటి చట్టంలో పొందుపరిచారు ఈ రెండు చట్టాలు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము ఎలక్షన్ కమిషన్ లభించిన అధికారాలను స్థూలంగా మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు అందులో ఫస్ట్ పరిపాలన విధులు అంటారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్ భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క ప్రధాన బాధ్యత దేశంలో ఎలక్షన్ నిర్వహించడం ఎన్నికల నిర్వహణ అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క ప్రైమరీ డ్యూటీ అంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు లోక్సభ ఎన్నికలు రాజ్యసభ ఎన్నికలు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాష్ట్రంలో విధాన పరిషత్ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుంది మొత్తము ఆరు రకాల ఎలక్షన్స్ను భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్వహిస్తుంది ఇందులో అంతర్భాగంగా సాధారణ ఎన్నికలు మధ్యంతర ఎన్నికలు ఉప ఎన్నికలు వీటిని నిర్వహించే అధికారము ఎలక్షన్ కమిషన్ కల్పించబడది ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏంటంటే భారతదేశంలో కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషను కొన్ని రకాల ఎన్నికలు మాత్రం నిర్వహించది అవి ఏందో డిస్కస్ చేసుకుంటాం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పంచాయతీ సంస్థ ఎన్నికలకు కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్తో సంబంధం ఉండదు పంచాయతీ సంస్థ ఎలక్షన్ నిర్వహించడానికి ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంటుంది ఆ ఎలక్షన్ కమిషను టూ ఫార్టీ త్రీ కే ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడ్డది ఆ టూ ఫార్టీ త్రీ కే ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడ్డ రాష్ట్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్ నిర్వహిస్తుంది దీంతో కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధం ఉండదు రెండవది స్పీకర్ ఎలక్షన్స్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎలక్షన్స్ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ ఎలక్షన్స్ ప్రధానమంత్రి ఎలక్షన్స్ ముఖ్యమంత్రి ఎలక్షన్స్ రాష్ట్ర స్పీకర్ ఎలక్షన్స్ రాష్ట్రంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎలక్షన్స్ ద్విసభా విధానం అమల్లో గల రాష్ట్రాల్లో విధాన పరిషత్ చైర్పర్సన్ డిప్యూటీ చైర్పర్సను ఎన్నికల నిర్వహణతోటి కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధం ఉండదు ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఎన్నికలను సక్రమంగా నిర్వహించడానికి అన్ని చర్యలు ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకుంటుంది రెండవది ఓటర్ల జాబితా తయారీ అంటే మారే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్తగా వచ్చే ఓటర్ల పేర్లు చేర్చుతూ మరణించిన వారి పేర్లు తొలగిస్తూ ఎలక్షన్ కమిషను ఎప్పటి నిరంతరంగా ఓటర్ల జాబితా తయారు చేయడం అనేది దాని యొక్క ప్రైమరీ డ్యూటీగా చెప్పుకోవచ్చు మూడు 
భారతదేశంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేదాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ రూపొందిస్తుంది అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఛాంబర్ అనేది ప్రస్తుతం ఉన్న సంస్థ అనేది పదవికాలి ముగడం ముందే ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ ప్రకటిస్తుంది ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ప్రకటిస్తుంది దీనితో పాటు ఎలక్షన్ సక్రమంగా నిర్వహించడానికి శాంతియుతంగా నిష్పక్షపాత నిర్వహించడానికి సకల చర్యలు ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకుంటుంది అదేవిధంగా ఎలక్షన్ జరిగే సందర్భంలో కొత్తగా నియమ నిబంధనలు అనేదాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ రూపొందిస్తుంది ఒకవేళ ఎలక్షన్ నిర్వహించిన కష్టంగా మారిందనుకోండి అలాంటి సందర్భంలో ఎలక్షన్స్ను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసే అధికారము భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంటుంది ఎలక్షన్ నిర్వహించే సందర్భంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మొత్తం కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ నియంత్రణలో పనిచేస్తారు ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కానీ ఏదో ఒక పార్టీకి అనుకూలంగా ప్రవర్తించినప్పుడు వారి మీద చర్య తీసుకునే అధికారము కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంటుంది నాలుగు ఒక పార్టీ రాజకీయ పార్టీ గుర్తింపు పొందాలంటే అది జాతీయ పార్టీయా ప్రాంతీయ పార్టీయా ఇతర పార్టీ గుర్తింపు ఇవ్వే అధికారము భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంటుంది అదేవిధంగా పార్టీలకు చిహ్నాలు కేటాయించే అధికారం ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంటుంది ఐదో అధికారం నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించిన తర్వాత భారతదేశంలో రాజ్యాంగం ప్రకారము భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఎయిటీ టూ ప్రకారం ఎనభై రెండో ఆర్టికల్ ప్రకారము ప్రతి జనాభా లెక్కల తర్వాత భారతదేశంలో నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించడానికి కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి రాజ్యాంగం ప్రత్యేకంగా చెప్పేస్తుంది ఆ విధంగా భారతదేశంలో పంతొమ్మిది యాభై రెండో సంవత్సరంలో మొదటి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ను పంతొమ్మిది అరవై రెండో సంవత్సరంలో రెండవ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ను పంతొమ్మిది డెబ్బై మూడో సంవత్సరంలో మూడవ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇటీవల రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో జస్టిస్ కుల్దీప్ సింగ్ నేతృత్వంలో నాలుగవ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది దీని ప్రైమరీ డ్యూటీ ఏంటంటే భారతదేశంలో పాపులేషన్ మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాత పాపులేషన్లో ఇన్బ్యాలెన్స్ ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నది ఓటర్లో హెచ్చు తగ్గులు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించే అధికారము భారతదేశంలో డీలిమిటేషన్ కమిషన్కు ఉంటుంది ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషను నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత దాన్ని అమలు చేసే అధికారము భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంటుంది ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క మరో అధికారంగా చెప్పుకోవచ్చు రెండు సలహా విధులు ఫస్ట్ పరిపాలన విధులు రెండు సలహా విధులు ఎలక్షన్ కమిషన్ ముఖ్యంగా కొన్ని విషయాలలో రాష్ట్రపతి గవర్నర్ సలహా ఇస్తుంది అంటే ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఎన్నిక చెల్లదు అన్నప్పుడు ఎన్నికల్లో అక్రమాల పాల్పడ్డప్పుడు అది నిరూపితమైనప్పుడు అతని యొక్క సభ్యత రద్దు అని చెప్పేసి భారత రాష్ట్రపతి సలహా ఇచ్చే అధికారము ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ యొక్క అనర్హత విషయంలో భారత రాష్ట్రపతికి ఎలక్షన్ కమిషన్ సలహా ఇస్తుంది ఈ విధంగా రాష్ట్రపతి గవర్నర్కు సభ్యుల అనర్హత విషయంలో సలహా ఇచ్చే అధికారము భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంటుంది మూడవ అధికారం అర్ధ న్యాయ సంబంధమైన విధులు దీన్నే క్వాజీ జ్యుడీషియల్ పవర్స్ అంటారు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కు కొన్ని న్యాయాధికారులు కల్పించబడ్డది దీన్నే క్వాజీ జ్యుడీషియల్ పవర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ రెండు ముక్కలుగా చీలిపోయిందనుకోండి లేదా ఒక రాజకీయ పార్టీ నుండి కొంతమంది సభ్యులు వేరే పార్టీగా ఏర్పాటు చేసిందనుకోండి అప్పుడు ఏది ఒరిజినల్ పార్టీ ఏ పార్టీకి ఏ చిహ్నం ఇవ్వాలి నిర్ణయించే అధికారము భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంటుంది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ 
ఎన్టీ రావురా అధ్యక్షునిగా ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నేతృత్వంలో ఒక చీలిక ఏర్పడ్డది అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఇద్దరు అప్లై చేసిలు అంటే ఒరిజినల్ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎన్టీ రామారావు అప్లై చేశాడు మరో దిక్కు చీలిక వర్గ నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ అప్లై చేశాడు చివరికి ఎలక్షన్ కమిషను నిజా నిజా నిర్ధారించిన తర్వాత నారా చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రమే ఒరిజినల్ పార్టీ అని చెప్పేసి డిసైడ్ చేసింది అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క చిహ్నాన్ని కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు వర్గానికే కేటాయించబడ్డది ఈ విధంగా రాజకీయ పార్టీలో చీలిక వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్ సింబల్లో వివాదం వచ్చినప్పుడు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషను డిసైడింగ్ అథారిటీగా ఉంటుంది దీన్నే క్వాజీ జ్యుడీషియల్ పవర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము ఎలక్షన్ కమిషన్ కల్పించిన ముఖ్యమైన విధులుగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ముఖ్యంగా గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులు గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించిన కొన్ని స్టాక్ జీకే అంశాలు ఉంటాయి అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించి స్టాండర్డ్ జీకే అంశాలు కానీ లేదా కరెంట్ అఫైర్స్ అంశాలు కూడా ఇందులో తప్పకుండా చదవాలి ఫస్ట్ అంశం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడదని చెప్పేసి గతంలో ఎగ్జామ్లో బిట్ వచ్చింది ఆన్సర్ పంతొమ్మిది యాభై సంవత్సరము జనవరి ఇరవై ఐదో తేదీ నాడు అంటే రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది మాత్రము పంతొమ్మిది యాభై జనవరి ఇరవై ఆరో తేదీ నాడు అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ అనేది చిట్ట చివరి సమావేశము లాస్ట్ సెషను పంతొమ్మిది యాభై సంవత్సరము జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖు జరిగింది కనుక ఈ రెండు డేట్స్ మధ్యలో పంతొమ్మిది యాభై సంవత్సరము జనవరి ఇరవై ఐదో తేదీ నాడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడ్డది ఈ ఎలక్షన్ కమిషను రెండు వేల పదో సంవత్సరము జనవరి ఇరవై ఐదో తేదీ నాడు వజ్రోత్సవ ఉత్సవాలు జరుపుకుంది దీన్నే డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ అంటారు అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అరవై సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించరు ఆ ఉత్సవాల సందర్భంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అందులో మొదటి అంశం భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరము జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవము నేషనల్ ఓటర్స్ డే అనేది జనవరి ఇరవై తొమ్మిది జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ డిసైడ్ చేసింది ఈ విధంగా రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలో ఆ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటే రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరము జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీ నుండి నేషనల్ ఓటర్స్ డే జరుపుకుంటున్నాం ఇది ఫస్ట్ నిర్ణయం రెండోది భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కు ప్రత్యేకంగా ఒక స్లోగన్ తీసుకున్నది అంటే ఒక స్లోగన్ అనేది అఫీషియల్గా స్వీకరించింది ముఖ్యంగా స్లోగన్ ఏ విధంగా ఉందంటే ప్రౌడ్ టు బి ఓటర్ రెడీ టు ఓటు ప్రౌడ్ టు బి ఓటర్ రెడీ టు ఓట్ అనగా ఓటర్గా గర్వించు ఓటు వేయడం సిద్ధంగా ఉండు ఇది భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క స్లోగన్గా చెప్పుకోవచ్చు మూడో ముఖ్యాంశం ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేసింది అంటే ఎన్నికలు సంబంధించిన ఏమైనా వివాదాలు వస్తే ఏమైనా వివాదాలు వస్తే దాని కాస్త పరిష్కరించడానికి వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో ఒకటి తొమ్మిది ఐదు జీరో అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క టోల్ ఫ్రీ నెంబర్గా తీసుకున్నది నాలుగు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషను అధికారపూర్వకంగా భారతదేశంలో తొలి ఓటర్గా ఒక వ్యక్తిని గుర్తించింది అంటే పంతొమ్మిది యాభై ఒకటో సంవత్సరము డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖు నాడు భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఓటింగ్ ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభమైంది అంటే ప్రస్తుత రాజ్యాంగం ప్రకారము పంతొమ్మిది యాభై ఒకటో సంవత్సరము డిసెంబర్ పదిహేనో తేదీ నాడు ఓటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఆ రోజు తొలి ఓటు వేసిన వ్యక్తిని శ్యామ్ చరణ్ నేగి అనే వ్యక్తి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక టీచరు శ్యామ్ చరణ్ నేగి అనే వ్యక్తిని భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషను తొలి ఓటర్గా గుర్తించింది ఇది ఇటీవల చాలా ఎగ్జామ్లో వచ్చింది ఇది మరో అంశం 
అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ స్ట్రాటజీకి అంశాలు ఫస్ట్ మొట్టమొదటి ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ అని చెప్పేసి గతంలో చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో బిట్టు వచ్చింది ఆన్సర్ సుకుమార్ సేన్ సుకుమార్ సేన్ అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది యాభైవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం మధ్య అంటే మొత్తము ఎనిమిది సంవత్సరాలు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా మార్చ పనిచేసిండు వాస్తవానికి రాజ్యాంగం ప్రకారం మాత్రము ఎలక్షన్ కమిషనర్ యొక్క పదవీ కాలం కేవలం ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే కానీ పంతొమ్మిది యాభై రెండో సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది యాభై ఏడవ సంవత్సరం మధ్య ఫస్ట్ లోక్సభ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత పంతొమ్మిది యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఎన్నికలు నిర్వహించిన నిమిత్తము సుకుమార్ సేన్ పదవీ కాలాన్ని ప్రభుత్వం ఎక్స్టెండ్ చేసింది తద్వారా సుకుమార్ సేన్ అనే వ్యక్తి ఎనిమిది సంవత్సరం చీఫ్ ఎలక్షన్గా పని చేసిన రెండవ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కేవీకే సుందరం అనే వ్యక్తి కేవీకే సుందరం అనే వ్యక్తి భారతదేశంలో రెండవ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన ఇతడు పంతొమ్మిది యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది అరవై ఏడవ సంవత్సరం వరకు తొమ్మిది సంవత్సరం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన ముఖ్యంగా భారతదేశం ఎలక్షన్ కమిషన్ చరిత్రలో అత్యధిక సుదీర్ఘ కాలము తొమ్మిది సంవత్సరాలు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి కేవీకి సుందరం చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుత చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనరు నసీం అహ్మద్ జైదీ అనే వ్యక్తి ఇరవయ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా కొనసాగుతుండు అదేవిధంగా నసీం అహ్మద్ జైదీతో పాటు మరో ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్మరు వాళ్ళు ఓం ప్రకాష్ రావత్ అనే వ్యక్తి అచల్ కుమార్ జ్యోతి అనే వ్యక్తి ఓం ప్రకాష్ రావత్ అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్నాడు మరియు అచల్ కుమార్ జ్యోతి అనే వ్యక్తి సెకండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్నాడు ముఖ్యంగా మొత్తము ఇరవై మంది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ పనిచేస్తే అందులో ఒకే మహిళ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్నారు వాళ్ళు పంతొమ్మిది తొంభైవ సంవత్సరంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన మన తెలుగు మహిళ విఎస్ రమాదేవి భారతదేశంలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ పనిచేసిన ఏకైక మహిళగా చెప్పుకోవచ్చు ఈమె తొమ్మిదవ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసింది అదేవిధంగా అత్యంత తక్కువ కాలము చీఫ్ ఎలక్షన్ పని కమిషనర్గా పనిచేసింది విఎస్ రమాదేవి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్లో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన మొట్టమొదటి తెలుగు వ్యక్తి పేరి శాస్త్రి ఇతడు పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరో సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది తొంభైవ సంవత్సరం మధ్య నాలుగు సంవత్సరాలు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన అంటే పేరి శాస్త్రి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన మొట్టమొదటి తెలుగు వ్యక్తి విఎస్ రమాదేవి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన ఫస్ట్ మహిళ మరియు రెండవ తెలుగు వ్యక్తిగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించి ప్రత్యేకంగా స్ట్రాటజీకే అంశాలు ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ సిక్స్త్ చాప్టర్ ఎలక్షన్ కమిషన్లో రెండో అంశము ఎన్నికల సంస్కరణ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది గత అరవై ఆరు సంవత్సరాల నుండి అత్యంత విజయవంతంగా విధి నిర్వర్తిస్తున్నది అది ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది యాభైవ సంవత్సరంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుండి భారత ఎన్నికల సిస్టంలో అనేక మార్పులు చేర్పులు చేశారు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం కావాలంటే సక్రమంగా నిర్వహించే ఎలక్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దాని కాస్త సహకారం చేయడానికి గత అరవై ఆరు సంవత్సరాల నుండి భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషను అత్యంత సమర్థవంత పాత్ర నిర్వహించింది అయితే ముఖ్యంగా కొన్ని అంశాలు ఇంకా చేరుస్తుంది కొన్ని అంశాలు చేర్చవలసిన అంశాలు ఉన్నాయి ముందుగా మనము ఎన్నికల సంస్కరణలు అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసుకుంటాం మారుచున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎన్నికల వ్యవస్థలో వచ్చే లోపాలను ఎన్నికల విధానంలో ఉన్న లోపాలను పూర్తిగా మార్చుతూ కొత్త కొత్త అంశ ప్రవేశపెట్టడానే ఎన్నికల సంస్కరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో ఎలక్షన్ సిస్టంలో అనేక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టారు 
ఇంకా కొన్ని సంస్కరణలో చేపట్టవలసిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ విధానంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి అది రాజ్యాంగ పరంగా లోపాలు ఉన్నాయి చట్టపరంగా లోపాలు ఉన్నాయి ప్రాక్టికల్గా అమలు చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని లోపాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్నాయి భారత ఎన్నికల విధానం కొన్ని లోపాలు పరిశీలిస్తే ఫస్ట్ సాధారణ మెజార్టీ పద్ధతి ఉన్నది భారతదేశంలో మెజార్టీ మన స్థానాలలో సింపుల్ మెజార్టీ సిస్టమ్ అమలుపరుస్తున్నాం లోక్సభ ఎలక్షన్లో కానీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కానీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలో సింపుల్ మెజార్టీ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నాం దీన్నే ఫస్ట్ ఫాస్ట్ పోస్ట్ సిస్టమ్ అంటారు అంటే పోటీ చేసిన అభ్యర్థులో ఎవరికైతే ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయో వాళ్ళే ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా ఎన్నికవుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక నియోజకవర్గంలో వంద మంది ఓటర్లు ఉంటే ఐదురు కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఐదురు అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తే ఏ అనే అభ్యర్థికి ఇరవై ఓట్లు బి అనే అభ్యర్థికి ఇరవై ఓట్లు సి అనే అభ్యర్థికి ఇరవై ఓట్లు డి అనే అభ్యర్థికి పంతొమ్మిది ఓట్లు రాగా ఈ అనే అభ్యర్థికి ఇరవై ఒక్క ఓట్లు వచ్చిందనుకోండి ప్రస్తుతం ఉన్న సాధారణ మెజార్టీ పద్ధతి ప్రకారము ఈ ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా ఎన్నికవుతాడు అంటే వంద మంది ఓటర్లు ఉంటే ఇరవై ఒక్క మంది ఈయను కావాలని కోరుకున్నారు అతనే ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా ఎన్నికవుతాడు వాస్తవానికి భారత ప్రజాస్వామ్యం నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే ఈ విధానాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే ఇది ముమ్మాటికి అన్యాయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వంద మంది ఓటర్లు ఉంటే ఈయను కావాలన్న వాళ్ళు మాత్రము కేవలం ఇరవై ఒక్క మంది ఓటర్లు మాత్రమే ఈయన వ్యతిరేకించే వాళ్ళు మాత్రము డెబ్బై తొమ్మిది మంది సభ్యులు ఉన్నారు అంటే మెజార్టీ సభ్యులు వద్దన్న వ్యక్తి భారతదేశంలో ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా ఎన్నికయ్యి చట్ట నిర్మాణంలో భాగస్తులవుతున్నారు ఇది సాధారణ మెజార్టీ పద్ధ పదాల లోపంగా చెప్పుకోవచ్చు దీని కాస్త పూర్తిగా నిరోధించడానికి పాశ్చాత్య దేశాల్లో నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్య ఓటు బదిలీ పద్ధతి ఉన్నది దీననే ప్రపోషనేట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ అంటారు అంటే కనీసం యాభై శాతం ఓట్లు వస్తేనే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎంపీగా ఎన్నికయ్యే విధానాన్ని భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి గతంలో కొన్ని కమిషన్ రికమెండ్ చేసినాయి ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఈ సిస్టము నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్య పద్ధతిని రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో మరియు రాష్ట్ర విధాన పరిష ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో దీని కాస్త ఉపయోగిస్తున్నారు సాధారణ మెజార్టీ పద్ధతి లోపాలను సరిదిద్దడానికి ఈ పద్ధతి ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి డిమాండ్ ప్రారంభంలో ఉంది అయితే ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఉన్న సాధారణ మెజార్టీ పద్ధతిలో కొన్నిసార్లు ఎన్నికైన అభ్యర్థి కూడా డిపాజిట్ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉన్నది అంటే బహుళపాటి వ్యవస్థ గల భారతదేశంలో అనేక పార్టీ ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేస్తుంది తద్వారా కంటెస్ట్ చేసే అభ్యర్థికి డిపాజిట్ వాపస్ రావాలనుకోండి పోలే చిల్లెడ ఓట్లలో ఒకటి బై ఆరో వంతు ఓట్లు రావాలి కొన్ని సందర్భంలో అందరికంటే ఎక్కువ వచ్చి ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా ఎన్నికైనప్పటికీ వన్ బై సిక్స్ ఓట్లు రాకుండా డిపాజిట్ కోల్పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి రెండు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ సిస్టంలో పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనభై దశకం వరకు రిగ్గింగు పోలింగ్ బూత్ల ఆక్రమణ అనేది సర్వసాధారణంగా జరిగేది అంటే ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు భారతదేశం మొత్తం ఒకేసారి ఎలక్షన్ నిర్వహించేవారు తద్వారా రక్షణాపరమైన ప్రాబ్లం వచ్చేది అదేవిధంగా నిర్వహణ సమస్య వచ్చేది అందుకనే టిఎన్ శేషన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఎన్నికలను విడుదల విడుదల నిర్వహించే విధానానికి అతను శ్రీకారం చుట్టిండు మూడో లోపం విపరీతంగా వ్యయం అంటే భారతదేశంలో ఎలక్షన్లో కామన్గా ప్రతీ రాజకీయ పార్టీ విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తున్నది తద్వారా ముఖ్యంగా సామాన్యులు పాలకుల అవకాశము కొన్నిసార్లు గగనంగా మారుతున్నది 
అంటే ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టడానికి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఏదో విధంగా డబ్బు రూపిని మబ్బే పెడుతున్నది దీని ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది కొంతవరకు కట్టడి చేయడానికి వెయ్య పరిమితి అనేది నిర్ణయించింది దీని కాస్త ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేస్తాం నాలుగో లోపం అధికార పార్టీ అనేది అధికార యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేసే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో అధికార పార్టీ నేతృత్వంలోనే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ నిర్వహిస్తుంది కానీ పక్క బంగ్లాదేశ్ ఆ విధంగా కాదు బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు నిర్వహించేటప్పుడు ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వము ఆ దేశంలో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వం ఏర్పడి అది ఎలక్షన్ నిర్వహిస్తుంది భారతదేశంలో ఆ విధానం లేదు ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కమిషన్కు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కల్పించడం వల్ల ఎలక్షన్ కమిషను ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ కట్టుదక్క ఎలక్షన్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఆ విధంగా కల్పించబడి ఐదు ఆషామాషే అభ్యర్థులు ఎలక్షన్లో పోటీ చేయడము సాధారణంగా మారిపోయింది అంటే నాన్ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ ఏదో ఒక వ్యాపకంతో ఎలక్షన్లో పోటీ చేయడం అనేది రివాజ్గా మారిపోయింది గతంలో తమిళనా రాష్ట్రంలో మొదకురుచి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఒక వెయ్యి ముప్పై మూడు మంది కంటెస్ట్ చేసిరు అంటే ఎలక్షన్ నిర్వహించడానికి ప్రత్యేకంగా బ్యాలెట్ బుక్నే తయారు చేసిరు అదేవిధంగా మన నల్గొండ నియోజకవర్గంలో కూడా గతంలో ఎంపీ స్థానానికి నాలుగు వందల ఎనభై మంది నామినేషన్ వేసిరు అంటే ఆషామాషి అభ్యర్థుల యొక్క పోటీ అనేది పెరిగిపోతుంది ఇది మరో లోపంగా చెప్పుకోవచ్చు ఆరు నేరమే రాజకీయాలు అంటే క్రిమినేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ దురదృష్టం ఏంటంటే భారతదేశంలో రాజకీయాలను నేర నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళే నడిపిస్తున్నారని చెప్పేసి ఇటీవల కొన్ని సర్వేలు చెప్పింది అంటే నేర చరిత ఉన్నవాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నిక కావడానికి ఇలాంటి అడ్డంకులు ఉండలేదు కానీ ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు మాత్రము దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేకంగా నిబంధనలు నిపచ్చింది దీన్ని తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం పార్టీ పిరాయింపులు భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు మరో ప్రధాన లోపము పార్టీ పిరాయింపులు అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక పార్టీ నుండి ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైన తర్వాత మరో పార్టీకి పిరాయించడం అనేది సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది ఇది భారత ఎన్నికల విధానంలో ఉన్న మరో లోపంగా చెప్పుకోవచ్చు దీని గురించి ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఏడు కులమత ప్రచారాలు అంటే ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు భారతదేశంలో ప్రతి పార్టీ కూడా కులమత పరంగా ప్రచారం చేయడం అనేది ఒక రివాజ్గా మారిపోయింది అంటే తన కులస్థులను కానీ తన మతస్థులను కానీ ఏదో విధంగా మభ్యపెట్టేసి ఓటు పొందడానికి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఏదో విధంగా ప్రయత్నిస్తుంది ఇది మరో లోపంగా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎనిమిది ఆచరణ సాధ్యం కానీ హామీలను ప్రతి రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళ మేనిఫెస్టో పెడుతుంది అంటే రాజకీయ పార్టీల యొక్క మేనిఫెస్టోకు చట్టబద్ధత లేకపోవడం వల్ల ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి ఆచరణ సాధ్యం కానీ హామీలను వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఇస్తారు ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ వ్యవస్థలో ఇవన్నీ లోపాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ లోపాలు సరిదిద్దడానికి భారతదేశంలో ప్రభుత్వాలు కాలగమనంలో అనేక కమిషన్ అపాయింట్ చేసారు కొన్ని కమిషన్ సిఫారసు అనేదాన్ని భారతదేశంలో అమలు చేసేలు కొన్నిటిని ఇంకా అమలు చేయవలసి ఉంది ఇందులో ఫస్ట్ ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక జేపీసీని ఏర్పాటు చేసేది దీన్నే జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ అంటారు అంటే పార్లమెంటరీ సంయుక్త కమిటీగా చెప్పుకోవచ్చు కొంతమంది లోక్సభ సభ్యుల చేత కొంతమంది రాజస్థాన సభ్యుల చేత ప్రత్యేకంగా జేపీసీని ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఎలక్షన్ విధానంలో చేయవలసిన మార్పులు సూచించడానికి ఈ జేపీసీని ఏర్పాటు చేసారు ఇది పంతొమ్మిది డెబ్బై మూడో సంవత్సరంలో నివేదిక సమర్పించి ఇందులో ఫస్ట్ అంశం ఎలక్షన్ కమిషను బహుళ సభ్య సంఘంగా మార్చాలని చెప్పేసి జేపీసీ సిఫారసు చేసింది అంటే 
పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషను సింగిల్ మెంబర్ బాడీగా ఉంది కానీ ఈ జేపీసీ సిఫార్సు మేరకు ఎలక్షన్ కమిషను మల్టీ మెంబర్ బాడీగా మార్చాలని చెప్పేసి జేపీ సిఫార్సు చేసింది రెండు ఓటింగ్ వయసు అనేది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తగ్గించాలని చెప్పేసి జేపీ సిఫారసు చేసింది అంటే పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో ఓటింగ్ వయసు అనేది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉండేది కానీ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలను పద్దెనిమిది తగ్గించాలని చెప్పేసి జేపీ సిఫారసు చేసింది దీన్ని తర్వాత అమలు చేసేది దాని కాస్త డిస్కస్ చేస్తాం మూడు పార్టీ పిరాయింపులు అనేదాన్ని పూర్తిగా నిరోధించడానికి రాజ్యాంగ సవర చట్టం చేయాలని చెప్పేసి జేపీ సిఫార్సు చేసింది ఎందుకంటే భారతదేశంలో పంతొమ్మిది అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో సంకీర్ణ యుగాలు స్టార్ట్ అయింది మరియు మెజార్టీ రాష్ట్రాల్లో మాత్రము కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చింది తద్వారా పార్టీ పిరాయింపులు అనేది అప్పుడు రివాజ్గా మారిపోయింది తద్వారా పార్టీ పిరాయింపులను పూర్తిగా నియంత్రించడానికి ఒక చట్టం చేయాలని చెప్పేసి జేపీ సిఫారసు చేసింది నాలుగు మంత్రివర్గ పరిమాణం అనేది అంటే గతంలో భారతదేశంలో కేంద్రంలో మంత్రిమండలి కానీ రాష్ట్రంలో మంత్రిమండలి కానీ వాటి సంఖ్య సంబంధించి ఎలాంటి నిర్బంధం లేదు దీనివల్ల ప్రధాని ముఖ్యమంత్రి యొక్క ఇష్టానుసారము మంత్రివర్గ పరిమాణం అనేది పెంచుకుని పోవడం సర్వసారం మారిపోయింది అందుకనే జేపీసీ అనేది మంత్రిమండలి పరిమాణం అనేది పార్లమెంట్ సభ్యులు పది శాతం దాటకూడదని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా సిఫారసు చేసింది దీన్ని ఇటీవల అమలు చేసారు ఐదు ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ ద్వారా రాజకీయ పార్టీలకు ప్రచారం చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలని చెప్పేసి జేపీ సిఫారసు చేసింది తద్వారా పంతొమ్మిది డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రిగా ఎల్కే అద్వాని ఉన్నప్పుడు ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ ద్వారా ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ప్రచారం చేసుకునే అవకాశాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ కల్పించింది ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ సంస్కరణలకు మొట్టమొదటిగా వేసిన కమిటీ జేపీసీ కమిటీ ఈ విధంగా సిఫారసు చేసింది తర్వాత రెండో ముఖ్యమైన కమిటీ తీసుకుంటే ఇది విఎం తార్కుండే కమిషన్ అంటారు ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలో కేంద్రంలో ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఉంది అంటే ఇందిరాగాంధీ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది ఆ సందర్భంలో సంపూర్ణ విప్లవ పిధాముడు లోక్నాథ్ జయప్రకాష్ నారాయణ ఎలక్షన్ సంస్థకు సంబంధించి ఓ ప్రత్యేక కమిటీ అపాయింట్ చేసాను దీనికి విఎం తార్కుండే అనే వ్యక్తి దీని చైర్పర్సన్గా ఉన్నాడు అదేవిధంగా ఆ టైంలో రాజ్యాంగ నిపుణులు న్యాయ నిపుణులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు వారిలో ఏజీ నూరాని అనే వ్యక్తి ఎంఆర్ మసాని అనే వ్యక్తి కోస్టా అనే వ్యక్తి వీళ్ళందరూ కూడా విఎం తార్కుండే కమిషన్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు ఇది పంతొమ్మిది డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో నివేదిక సమర్పించింది ముఖ్యంగా ఈ కమిటీ ప్రధాన సిఫార్సు ఏంటంటే భారతదేశంలో రాజ్యాంగం ప్రకారము ఎలక్షన్ కమిషన్కు అత్యున్నత అధికారం కల్పించరు అయితే ఇంకా చక్కగా పనిచేయడానికి వీటి అమలు చేయాలని చెప్పేసి కొన్ని సిఫారసు చేసింది అందులో ఫస్ట్ సిఫారసు ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేదాన్ని త్రీ సభ్య సంఘంగా మార్చాలని చెప్పేసి తార్కుండే కమిషన్ చెప్పింది అంటే ఒకే వ్యక్తి ఎలక్షన్ నిర్వహించడం అనేది చాలా కష్టసాధ్యంగా ఉంది అందుకనే త్రిసభ్య సంఘంగా మార్చాలని చెప్పేసి తార్కుండే కమిషన్ చెప్పింది రెండు కంపెనీలు నిర్వహి కంపెనీలు ఇచ్చే విరాళాలపైన నిషేధం విధించాలని చెప్పేసి తార్కుండే కమిషన్ చెప్పింది అంటే భారతదేశంలో కామన్గా ప్రతి కార్పొరేట్ కంపెనీ అనేది పంతొమ్మిది అరవైయో సంవత్సరం నుండి ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి కొంత విరాళం ఇస్తుంది అంటే ఆ విరాళం ఏ విధంగా ఉందంటే అయితనో ఐదు శాతం కానీ లేదా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు కానీ ఏది ఎక్కువైతే అది విరాళంగా ఇచ్చే వెసులుబాటు ఉంది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది అరవైయో సంవత్సరం నుండి కార్పొరేట్ కంపెనీలు అనేటివి విరాళాలు ఇచ్చే సాంప్రదాయం కొనసాగింది అయితే పంతొమ్మిది అరవై రెండో సంవత్సరంలో అవినీతిని నియమించిన కే సంతానం కమిటీ అంటే భారతదేశంలో అవినీతి మీద 
के सानम कमीटी पंद अरवे रो संवर में नेहरू प्रभुत् सनम कमीटी कॉर्पोर कंपनी से विरा वाल राजकीय पार्टी अवरीति मार्ग में मारे प्रमादी दीन रुद्देनजे सीटी चपेन अंकने पंद अरवे तुम संवर में इंदिरागांधी प्रधानमंत्री उपोर कंपनी से चलिए विरालीद पूर्ति निषेध विधि अच्छे निषेधम अने दागे तारकुंडे कमीशन मोसार सिफारस तरवा पंद एन भाई दो संवर में राजीव गांधी प्रधानमंत्री उपोर कंपनी अने विरावन से मल्ल सफर चेसर मूड भारत देश में चीफ एलक्षन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट यायमूर्ति की निम्चा की अर्हता वाले निमे तारकुंडे कमीशन चपेन अटे राज प्रकार एलक्षन कमीशन को एला अर्हत ले तद्वारा केन्द्र में अधिकार उन्टे वारकूल वाले एलक्षन कमीशन का निम्चे प्रमादमें अंकने सुप्रीम कोर्ट जडी नियमेंटे एम अर्हता वाले एलक्षन कमीशन का निम्चाले तारकुंडे कमीशन चपेन नागू अभ्यर्थ व्यय अने प्रभुत् भरी असाध्यम से तारकुंडे कमीशन चपेन अटे वेस्टर्न कंट्री मुख्य अमेरिका देश में पोटीचे अभ्यर्थ व्ययानी प्रभु मत भरी अदे विधा भारत देश में आ विधान प्रवेश गतम को सिफारस का तारकुंडे कमीशन मतम आ विधान अने अनेक अपश्रुत को हेतु मारे प्रमादमे दाने वेपि अटे अभ्यर्थ व्ययानी प्रभुत् भरी अवसर लेदान से तारकुंडे कमीशन चपेन ईद बाल पत्र ओटर सतकमे विधाना निषेधे तारकुंडे कमीशन चपेन अटे प्रस्तुत एलक्षन ओटिंग मिशीन वाई ईवीएम वाई का गत बाल पेपर्स बाल पेपर वनकाल ओटर सतकमे संप्रदायी दीन वाल एवर ओट एवर की वेस्ो प्रमादमें अंकने आ सतक विधाना रुद्देन से तारकुंडे कमीशन चपेन आर आपधर्म प्रभुत् अने मुख्यमंत्री विधानपर निर्णया दीकदन से तारकुंडे कमीशन चपेन अटे और प्रभुत्व काम दिगी प्रभुत् राजीनामा चोनी अब एलक्ष वरकू अधिकार उपदन प्रभुत् मुख्यमंत्री निर्णय दीकदन से विएम तारकुंडे कमीशन चपेन ई विधा तारकुंडे कमीशन सिफारस प्रभुत् कलागुण को अमल अदे विधा भारत देश में एलक्ष संस्थ संबंधी मो मुख्यमंत्री कमीशन दीकटे दिनेश गोस्वा कमीशन दिनेश गोस्वा कमीशन पंद तुम्बो संवस में वीपी सिंग प्रभु अपाइंटे चूँ गमन वाले फस्ट जेपीसी कमीटी मतम इंदिरागांधी प्रभुत् पंद रही मरी वीएम तारकुंडे कमीशन पंद नागो संवस में जयप्रकाश नारायण निर्मित अदे विधा दिनेश गोस्वा कमीशन पंद तुम्बो संवस में वीपी सिंग प्रभु नियमें अटे वीपी सिंग प्रभु दिनेश गोस्वा अने व्यक्ति न्यायशाखा मंत्री पाचे इतना अस्सा गणपरष चंपी अन इत ने कमीशन अपाइंटेश कमीशन को मुख्यमंत्री सूचे अंदर फस्ट सिफारस प्रस्तम एलक्षन सिस्टम समूल में मार्चे ईवीएम प्रवेश गोस्वा कमीशन चपेन अटे गत बाल पत्र पत्र विधाना की पूर्ति चरम गीत पात वाट स्थापना पूर्ति ट्रांसपर उ एलक्ट्रा ओट मिशन अने दी प्रवेश गोस्वा कमीशन चपेन इधे फस्ट सिफारस रोटीचे अभ्यर्थ डिपाजिट पे अटे आषामाष अभ्यर्थु पोटी चेक उ वाल पे चेसे डिपाजिट पे अदे विधा डिपाजिट पुत डिपाजिट वापस रावाले पोले चरण ओटो बै नागो वंत ओटू वस्तने 
డిపాజిట్ ఇచ్చే వెసులుబడి కల్పించాలి అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న సిద్ధాంతం ప్రకారము పోలే చెల్లిన ఓట్లలో ఒకటి బై ఆరో వంతు ఓట్లు వస్తే డిపాజిట్ వాపసి వస్తుంది కానీ ఆ విధంగా కాకుండా ఒకటి బై నాలుగో వంతు ఓట్లు అనగా ఇరవై ఐదు శాతం ఓట్లు వస్తే మాత్రమే డిపాజిట్ వచ్చే విధంగా సవరించాలని చెప్పేసి గోస్వామి కమిషన్ అని చెప్పింది మూడోది నైష్పత్రిక ప్రాతినిధ్య పద్ధతిని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు భారతదేశంలో సాధారణ మెజార్టీ పద్ధతిలో ముఖ్యంగా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి కనుక ఈ లోపాలు సరిదిద్దడానికి నైష్పత్రిక ప్రాతినిధ్య పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి గోస్వామి కమిషన్ చెప్పింది నాలుగు ఒక అభ్యర్థి రెండు చోట్ల పోటీ చేసే విధానాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి గోస్వామి కమిషన్ చెప్పింది అంటే గతంలో భారతదేశంలో మాత్రము ఒక అభ్యర్థి ఎన్ని నియోజకవర్గాల నుండైనా పోటీ చేసే అవకాశం ఉండేది కానీ టిఎన్ చేసిన హయాంలో మాత్రము దీన్ని రెండుటి పరిమితం చేసేది అంటే రెండు ఎమ్మెల్యే స్థానాలు కానీ రెండు ఎంపీ స్థానాలు కానీ ఒక ఎంపీ ఎమ్మెల్యే స్థానం రెండు చోట్ల పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది అయితే దీనివల్ల కామన్గా ఒక అభ్యర్థి రెండు చోట్ల గెలిచింది అనుకోండి గెలిచిన తర్వాత మరో దాని రాజీనామా చేస్తారు అప్పుడు మళ్ళీ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించాలవలసి వస్తుంది తద్వారా ఈ ఉప ఎన్నిక విధానం అనే దాన్ని పూర్తిగా రూపుమాపడానికి భారతదేశంలో కేవలము ఒక అభ్యర్థి ఒక్క చోట మాత్రం పోటీ చేసే విధంగా నిబంధన మార్చాలని చెప్పేసి గోస్వామి కమిషన్ చెప్పింది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది తొంభైవ సంవత్సరంలో గోస్వామి కమిషన్ చెప్పిన రిఫార్స్ ప్రకారము అదేవిధంగా పీవీ నరసరా ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని అంశాలు అమలు చేసే ప్రయత్నం చేసింది పంతొమ్మిది తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో ఎన్నికలు జరగగా పంతొమ్మిది తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో కేంద్రంలో హంగ్ లోక్సభ ఏర్పడ్డది అదేవిధంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి నేతృత్వంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం పదమూడు రోజులు పనిచేసింది తర్వాత హెచ్డి దేవగౌడ నేతృత్వంలో యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టింది ఈ విధంగా ఆ రెండు సంవత్సరాలు భారతదేశంలో రాజకీయ అనిశ్చితి ఏర్పడ్డది ఫస్ట్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా ఉండి తర్వాత హెచ్డి దేవగౌడ ప్రధానమంత్రిగా ఉండి అనంతరం ఇంద్రకుమార్ గుజ్జుల ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిండు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో భారతదేశంలో ఎలక్షన్ విధానంలో చేయవలసిన మార్పుల గురించి మరో కమిషన్ అపాయింట్ చేసిండు ఈ కమిటీలో అన్ని పార్టీల చెందిన సభ్యులు సభ్యులుగా ఉన్నారు ఈ కమిటీకి ఇంద్రజిత్ గుప్తా చైర్పర్సన్గా ఉన్నాడు ఇంద్రజిత్ గుప్తా నేతృత్వంలో ఓ కమిటీ పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరం నియమించారు ముఖ్యంగా ఈ కమిటీలో ఆనాడు అన్ని పార్టీలో ఉన్న ప్రముఖ నాయకులు సభ్యులుగా ఉన్నారు మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు సోమ్నాథ్ చటర్జీ గారు సభ్యులుగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ సభ్యులుగా ఉన్నారు బీజేపీ నేత విజయ్ కుమార్ మల్హోత్రా సభ్యులుగా ఉన్నారు ఈ విధంగా ఈ కమిటీకి ఇంద్రజీత్ గుప్తా చైర్పర్సన్గా ఉన్నాడు పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ కమిటీ నియమించగా పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో కమిటీ నివేదిక సమర్పించింది ఇందులో ఫస్ట్ ప్రధాన సిఫారసు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ సిస్టంలో ఉన్న లోపాలను సమూలంగా మార్చడానికి ఎన్నికల ఖర్చు మొత్తం ప్రభుత్వం భరించాలని చెప్పేసి ఇంద్రజీత్ గుప్తా కమిటీ సిఫారసు చేసింది అమెరికా దేశ విధానంలో ఉన్న సిస్టమ్ను భారతదేశంలో అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఈ కమిటీ చెప్పింది అంటే జాతీయ పార్టీతర పోటీ చేసే అభ్యర్థికి ప్రాంతీయ పార్టీతర పోటీ చేసే అభ్యర్థికి నిర్ణీత మొత్తంలో వస్తువు రూపంలో ప్రభుత్వం వ్యయం భరించాలి ఈ విధంగా ప్రభుత్వం భరిస్తే విపరీత వ్యయాన్ని కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంటుందని కమిటీ సిఫారసు చేసింది రెండు కార్పొరేట్ కంపెనీలు వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు ఇచ్చే విరాళాలకు సంబంధించి పదివేల మించి విరాళాలు ఇచ్చినప్పుడు చెక్కు రూపంలో ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ కమిటీ సిఫారసు చేసింది దీనివల్ల ముఖ్యంగా 
పారదర్శకత ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంటుంది మూడు ఎలక్షన్ సందర్భంగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు కట్టట్లు ఉపయోగించడం కానీ విచ్చలవిడిగా వాహనాలు ఉపయోగించడం కానీ పూర్తిగా నిషేధ విధించాలని చెప్పేసి ఇంద్రజిత్ గుప్తా కమిటీ చెప్పింది ఈ కమిటీ మెయిన్ సిఫార్సులో మనకు వ్యయాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించాలని చెప్పేసి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం కావడానికి కనీస ఎన్నికల వ్యయం అనేది ప్రధాన అంశమని ఈ కమిటీ ప్రధాన సిఫారసుగా చెప్పుకోవచ్చు